Assalamualaikum and hello everyone. Today we are going to learn about present simple affirmative. Okay, hari ni tajuk kita present simple ataupun paling senang awak nak faham. It is about verb. Present simple ni is verb, kata kerja, perbuatan. Okay, uh, today it is affirmative. Benda yang tak ada perkataan not. Okay. Affirmative, affirmative means tak ada perkataan not. You can see the lesson, the exercises on page 25 in English plus one. Okay. What is present simple affirmative? It talks about facts. Facts means fakta, benda yang betul, benda yang tak boleh nak disangka, tak boleh nak diubah. Contohnya, for example, uh, bumi ini bulat. Contohnya, okay. Just think something like that. Benda yang kita tak boleh ubah. KTCC terletak di Kuala Terengganu, contohnya. Okay, so that is the fact. Fakta. And also, uh, we use present tense uh, to talk about routines. Kebiasaan. Bangun pagi, awak buat apa. Lepas bangun pagi awak makan apa, setiap hari awak buat apa, every evening setiap petang awak buat apa, uh, awak jarang buat apa, awak selalu buat apa, awak sometimes buat apa. We have learnt this last week. Kita dah belajar dah minggu lepas with the words um, always, usually, uh, sometimes, never, rarely, seldom. Okay, awak dah belajar. So, kita boleh letak perkataan-perkataan tu untuk... Um, Present simple untuk verbs ni. Okay, kalau susah nak faham, susah nak nak faham present simple ke apa, ingat dia tu verb je, kata kerja, perbuatan. Okay. Um, the way we use it is different. Okay, ada ada perbezaan sikit dari segi rules dia, peraturan dia, cara nak guna. Okay, for the word, uh, for the pronouns, I, you, they, we, I, saya, you, awak, they, mereka, we, kami ataupun kita. And any plurals, plurals ni maksud dia apa-apa je lah yang lebih daripada satu. Tak kisahlah manusia ke, haiwan ke, benda ke, okay. For these words, untuk yang ni, I, you, they, we, dengan benda-benda yang lebih daripada satu. Do not add anything. Jangan tambah apa-apa langsung. Teacher tulis ni kekalkan. Jangan tambah apa-apa. So, macam mana awak belajar perkataan tu, macam tu lah dia. Tak payah tambah apa-apa pun dekat belakang dia. Okay, for example. I love you. Saya sayang awak. Okay, memang perkataan asal dia love. Sayang ataupun suka. So, kita tak ada tambah apa-apa pun. Bila kita guna I dekat sini. I saya. Dekat belakang ni tak ada tambah apa-apa. Tak ada tambah huruf lain. Memang kita kekalkan macam tu je lah perkataan dia love. Second, you play a lot. Awak banyak bermain. Okay. So, kita tak ada buat you played ke. Kita tak ada buat you playing ke. Kita tak ada buat you plays ke. We don't add anything at the back. Jangan tambah apa-apa kat belakang. Bila perkataan depan ni adalah I, you and then they. They have lunch at 1.30 p.m. Mereka uh, makan tengah hari. Okay, have ni maksudnya ada. Tapi dekat sini maksudnya lebih kurang makan lah. Okay, have ni sebenarnya ada tapi untuk kalau kita letak waktu makan, lunch, breakfast, dinner, uh, makan tengah hari, makan sarapan pagi, makan malam. Have ni dia tak ada buat maksud apa-apa lah. Dia lebih kurang makan. Okay, makan tengah hari pada pukul... Mereka makan tengah hari pada pukul satu setengah tengah hari. Okay, kita ada they kat sini. So, sini have. Benda yang asal. We rarely watch cartoon. We, kami ataupun kita. Okay, so verb kat sini, kata kerja kat sini, kita tak ada tambah apa-apa pun. Kita tak buat jadi watching, watches ke, watched ke. Okay, teacher tahu. Uh, most of you love ing. Awak suka tambah benda ing kat belakang. So, yang ni kita kena ingat. Bila kita bercakap tentang sesuatu yang rutin, kebiasaan, benda yang kita buat uh, seharian ataupun selalu buat Or uh, tentang fakta, kita tak tambah apa-apa kat belakang ni. Okay? 
So rarely ni jarang-jarang We have learned last week Kami jarang-jarang menonton kartun Ataupun kita jarang-jarang menonton kartun Next My parents drive to work every day Okay uh, Ini contoh yang plural tadi Maksudnya lebih daripada satu Okay Dia bukan I, you, they, we Tapi Uh, dia lebih daripada satu Okay Dia punya tips Cara macam senang lah Untuk awak faham dan ingat Okay Bila Kebiasaannya Okay Usually Kalau kata nama kat depan ni Ada S kat belakang Biasanya Dia tak semua Tapi biasanya Maksud dia banyak lah So my parents Ibu bapa saya Lebih daripada satu kan Ibu satu Bapa satu My parents Drive to work every day Memandu ke tempat kerja Setiap hari So, kita tak ada tambah apa-apa kat sini. Senang je ingat. Biasanya lah, kata nama kat depan ni, kalau dia ada S dekat belakang ni, dah siap-siap. So, kata kerja dia tak payah tambah apa-apa. Okay. Last one. Tigers eat meat. Ha, ni fact. Fakta. Tigers, harimau-harimau. Okay, ada banyak. Awak nampak S kat sini. S dekat kata nama dia ni. So, bila dekat kata kerja, jangan tambah apa-apa. Do not add anything. Okay. Tigers eat meat. Uh, Harimau-harimau makan daging. So, kita tak guna eating ke, eats ke, ate ke. Okay, sebab benda ni fakta. Daripada dulu sampai sekarang, sampai masa akan datang, tigers will eat meat. Tigers memang akan makan daging. Okay, this one is for plural. Okay, benda yang uh, lebih daripada satu ataupun I, you, they, we. Saya, awak, uh, mereka... Kami kita. Okay. How about the other rules? Kan? Tadi rules pertama, rule pertama, the first rule, peraturan pertama. This is the second rule, peraturan kedua. Okay. As you can see here. Okay, we have this. He, she, it. Okay. Dia untuk orang lelaki. Dia untuk orang perempuan. It. Ia untuk haiwan ataupun benda. And... Any singulars. Okay, tadi dekat uh, slide sebelum ni, teacher sebut plurals. Plural tu maksudnya benda ataupun binatang ataupun, hai, ataupun um, orang yang lebih daripada satu. Singulars ni maksudnya satu, single. Okay, single. Awak boleh tengok rules ni, uh, peraturan ni on page 25. Memang ada dekat muka surat 25. Tapi dekat situ tak ada penerangan. Dia just tulis dengan latihan. So that's why uh, awak kena faham betul-betul daripada video ni. Okay. So kalau untuk he, dia lelaki. She, dia perempuan. It, ia untuk binatang ataupun uh, benda. Dan apa-apa je benda yang satu. Okay. Dia ada beberapa peraturan. There are one, two, three, four. Four rules. Okay. Ada empat ni yang awak kena... Uh, remember Lepas ni kita tengok contoh Okay The first one Add S To most verbs Okay Tambah huruf S Dekat belakang kebanyakan kata kerja Okay ni kita akan tengok kemudian Kita nak tengok yang uh, Sebab yang ni adalah benda yang majority Yang biasa Okay Yang lain yang luar biasa sikit Yang ni yang ni yang ni Alright The second one Add ES When a verb ends With O Sh, ch, o, x. Okay. Ini tu saya awak akan tambah e, s. Biasanya awak dah biasa tambah s. Apa pun benda tambah s. But for certain words, untuk uh, sesetengah perkataan, dia tak boleh tambah s je. Kena tambah e, s. Bila masa kalau perkataan tu, hujung dia berakhir dengan o, s, h, ch, ataupun x. Okay, lepas ni kita tengok contoh. The third rule, uh, peraturan ketiga. Minus Y and add IES when a verb ends with a consonant plus Y. Okay, yang ni awak dah belajar dah sebelum ni. Benda yang lebih kurang. Bila perkataan tu dia diakhiri dengan mula-mula huruf consonant selain daripada A, E, I, O, U. Okay, tak isalah B, G, K, L, M. Ha, suka hati lah. Bila ada huruf consonant uh, dengan Y, M, Y, T, Y, K, Y, L, Y, R, Y. Okay. Cara dia awak tukar, awak buang, minus ni buang, huruf Y tu, gantikan dengan I, E, S. Okay. Last one. 
the word have have ni maksud dia uh, kadang-kadang maksud dia ber kadang-kadang maksud dia ada okey tengoklah keadaan kadang-kadang maksud dia telah so kita tengok keadaan so untuk yang ni uh, mungkin maksud dia ada ataupun ber And kalau tadi untuk plurals benda yang lebih daripada satu kita guna have okey so untuk benda yang untuk he she it dengan singular benda yang satu kita guna has Okay, let's look at the example. The first one. He loves to play badminton. Okay, tadi awak tengok yang contoh pertama teacher, I love you kan. I, sebab dia dekat depan tu I, so belakang dia tak boleh tambah apa-apa. But for this one, because we use he, dia lelaki, so kita tambah S kat belakang ni. He loves to play badminton. The second one. Okay, she normally, okay, yang ni, uh, bila nak buat ayat, kita boleh tambah yang macam awak belajar last week. Uh, always, usually, normally, um, sometimes, never, rarely, seldom, dah belajar dah minggu lepas kan. So, she normally, dia biasanya goes to Kuala Lumpur in December, pergi ke Kuala Lumpur pada bulan Disember. So, kita guna she sini. She, dia, perempuan. So, biasanya awak tahu perkataan dia go kan. But because we have she here, kita ada dia kat sini, kita tambah es. Okay, kalau perasan tadi kan teacher kata, kalau belakang dia, belakang kata kerja tu, kata kerja ni go je, pergi, go. So, dia berakhir dengan huruf O. When we want to use it for he, she, it, kita nak guna untuk he, she, it dengan semua benda yang satu, kita kena tambah es kat belakang bila huruf O yang belakang sekali. Okay, goes. Next, Dina brushes her teeth twice a day. Okay, ni awak nampak SH. Sepatutnya brush, berus. So, bila Dina dia seorang je, dia seorang je, kita tambah ES. From brush, jadi brushes. Dina gosok gigi dia dua kali sehari. Next, the scarf matches with my baju kurung. Ah, CH kat sini, nampak? The scarf, tudung itu matches padan With my baju kurung. Padan dengan baju kurung saya. Okay, next. X. Tadi dia kata ber, uh, when it ends with X, bila berakhir dengan huruf X, kita tambah ES. So, perkataan asal dia mix. Bila kita guna orang seorang je kat sini, it becomes ame mixes. Ame mixes the colour with water to paint the picture. Ame campur kan warna dengan air untuk mengecat gambar itu. So you can see here love sebab dia dah uh, memang dia dah last last uh, perkataan dia dah huruf e. So kita just tambah s je. Okay majority perkataan pun banyak yang macam ni. Yang lain sikit okay bila dia habis dengan huruf o. So we add es. Kalau awak buat g o s it's wrong salah. Okay. She normally goes g o e s. Brush jadi brushes. Match jadi matches. Mix jadi mixes. Alright. Uh, the next rule. Yang tadi huruf Y. Okay, ni daripada perkataan cry. C-R-Y. Okay, cry means menangis. Bila kita nak buat okay, the girl, seorang je budak perempuan. So, bila dia seorang, kita kena tukar macam rule tadi. Kita buang huruf Y tu. C-R-Y cry. Y tu kita buang. Kita tambah IES. So it becomes the girl cries on the stairs. Budak perempuan itu menangis di atas tangga. Cries. C-R-I-E-S. Do not do C-R-Y-E-S. Jangan buat C-R-Y-E-S. Okay, wrong. Y tu kena tukar jadi I. The last one. Have tadi. Have ada. Ataupun ber. Okay. So kalau untuk I, you, They, we ataupun benda lebih daripada satu kita guna have. But for he, she, it ataupun uh, apa-apa je yang satu we use has. It has a long tail. Ia ada ekor yang panjang. Dia punya tips senang nak ingat. Biasanya, okay, bila uh, benda tu satu je And kau nak tahu benda tu satu ke banyak, kau tengok kata kerja dia, awak tengok ada S kat belakang kata kerja, okay. Remember eh, kata kerja bukan kata nama. Perbuatan, loves, sayang, suka. Goes, pergi. Brushes, uh, berus, matches, 
padan, mixes, uh, campur, cries, menangis, has, ada. Bila S semua ni di single. Ingat macam tu je. S kat belakang. S single. Satu. Okay. Se. So kalau perasan juga kat depan ni. Kata nama dia. He. She. Di, uh, ni nama orang. Ha, ni kat benda. Scarf. Kita tak ada pun S kat belakang. So kalau dekat kata nama ni tak ada S. Sebab tu dekat kata kerja dia kena tambah S ataupun ES tu. Okay, tengok ni, the girl. Girl seorang je budak perempuan. Kalau teacher buat the girls, ada S dekat sini. So, dekat sini tak bolehlah ada S lagi. Then it will become the girls cry, C-R-Y. Tapi sekarang sebab dia the girl je, seorang je. So, sini cries on the stairs. Okay. Alright. So, your homework. It is very easy. Uh, look at page 25 Okay, awak tengok kat sini Muka surat 25 Ya, atas ni ada dia punya peraturan tadi Yang teacher terangkan tu, okay I want you to do this one Exercise 2 uh, Latihan nombor 2 Choose the correct verbs Pilih kata kerja yang betul Now, This is very easy Okay, so dekat sini uh, Awak tak payah salin dua-dua Kalau awak nampak kat sini, number 1 ni ada Go, goes Number two ada relaxes, relax. Number three ada speaks, speak. Number four, finish, finishes. Number five, has, have. Number six, studies, study. So tak payah ambil dua-dua. Pilih salah satu, jawapan yang betul. Based on what you have learned today. Berdasarkan apa yang awak dah belajar hari ni. So tengoklah depan. Senang sangat. Awak tengok ni, you. So tadi teacher ajar, you. Uh, kata kerja dia kena tambah S ke tak payah Kalau awak tengok balik yang tadi Kalau awak tengok awak rasa kena tambah S Dia jadi you go lah Kalau awak tengok peraturan dia yang teacher ajar Tak payah tambah S You go lah pilih salah satu je Sama ada you go to bed at 9.30pm Or Ataupun you go to bed at 9.30pm So tengok balik Nanti teacher akan share balik uh, nota ni tadi Dekat dalam group So, awak tengok balik. Kalau you kena tambah S ke tak payah. Okay. My parents. Ibu bapa saya. So, ada berapa orang kat sini? Kalau orang tu ada my parents. Ibu bapa saya dua orang. So, kalau dua orang kena tambah S ke tak payah. Okay. Tengok balik nota tadi. Number three. My teacher. ah Teacher je. Cikgu saya. Tak ada pun huruf S dekat belakang teacher ni. So, maksudnya cikgu ni seorang keramai. Kalau tak ada S. Okay. So, Awak kena tentukan. Kalau dekat teacher ni tak ada S, maksudnya dekat sini kena ada S ke tak payah? Okay, pilih satu jawapan. Number four, our English class. Kelas English kami. So, kelas uh, kelas English kami ada berapa? Okay. Kalau kelas English kami ada satu kat sini, um, apa benda yang awak patut pilih? Okay. Number five, I has have. Okay, teacher ajar tadi, I tu, lepas I kena guna apa? Has ke have? Pilih salah satu. Last one, number six. My sister studies, study. Sister. Nah, sister seorang je kakak ke atau peramai kakak? So, teacher bagi dah tadi clue. Kalau biasanya kata nama eh, ni tak ada S, maksudnya dekat belakang-belakang ni apa jadi? Okay. So, do this work. Ini je. Ada enam je number. Uh, this exercise in your book, in your yellow book. And as usual, send it to me. Okay. So, hari ni kita belajar tentang ni je. Affirmative. Teacher ulang balik. Maksudnya, uh, kata kerja yang tak ada perkataan not. Tak ada perkataan tiada. Tak, uh, tidak. Okay. Sebab esok kita akan belajar yang ada pula perkataan tidak. Okay. So, hari ni, only this one. Um, I hope you understand. Uh, I think that's all for now. Uh, thank you and Assalamualaikum.